Olá, eu sou a Djamilda Ferreira. No vídeo de ontem, a gente fez um espantalho de fuxico. Esse aqui, ó, pequenininho e bonitinho, né? Aí, eu mostrei esse aqui pra vocês e falei que hoje a gente ia fazer esse. Que ele serve pra enfeitar numa mesa de aniversário ou então como peso de porta, que a gente enche ele de areia. Só que depois eu fiquei pensando que ele tá muito levinho pra ser peso de porta. Dá também, se for uma, uma casa que não tem muita ventania e dá. Mas aí, o que, que eu pensei? Vamos fazer um de super litro, grandão, que aí não tem vento que empurra essa porta. Aí saiu esse aqui, ó. Saiu esse aqui, bonitão, grandão. Aí, gente, do mesmo jeito que vocês fazem esse aqui, vocês fazem o pequenininho aqui também. E pra fazer esse pequenininho aqui... Eu vou, é a medida é essa aqui, ó, 12 centímetros, mas eu vou deixar a medida dele aqui embaixo e do mesmo jeito que vocês fizerem esse grandão aqui, vocês fazem o pequenininho. Então, vem comigo pro passo a passo? Meninas, não tem segredo nenhum, vocês vão encher o super litro de areia, o tanto que vocês quiserem. Esse aqui eu nem coloquei em cima não, porque aqui já dá um peso suficiente, mas se quiser encher até em cima pra ficar pesadão, tem porta que bate com muita força, né? O vento é muito... Então, pode encher. Aí é o gosto. Aí a gente faz aqui agora, ó. Nem precisa de medir, que depende, né? Às vezes vocês vão colocar um, um litro aí que é maior. Pode ser aqueles litros que vem com dois litros e meio. Sei lá, medida de refrigerante que eu nem compro. Aí vocês medem assim, ó. Mais ou menos um tanto que vai ter que dar pra fazer uma dobrinha aqui pra cima. Vai ficar mais ou menos aqui, ó. E um tanto aqui pra baixo também. Que a gente vai fazer um fuxico. E aqui, já, aqui na ponta vai sobrar, a gente vai amarrar e depois corta o que sobrou. Vamos cortar aqui. Ó. Na hora que colar, tem que ficar aqui, né? Então, vamos cortar aqui, ó. O outro eu fiz com perna de calça jeans. É o mesmo sistema, não tem diferença nenhuma. Com qualquer retalho que vocês fizerem, vai dar certo. Mas já que eu fiz o outro, olha aqui, ó, um pouquinho pra baixo, né? Já que eu fiz o outro de calça jeans, eu vou fazer esse aqui com esse tecido chato desse, que eu tô achando ele muito bonito. Aí, ó, a gente já cortou do tamanho que queria, a gente faz uma dobrinha aqui e vamos colar. Que aí vai ficar arrematadinho se a gente ficar uma dobrinha, igual uma boinha. Não falei que vocês que é fácil? Ó. Aí vocês apertam assim, ó, pra ficar bem esticadinho e vai colando. Agora, já colamos aqui tudinho, né? Essa parte aqui. Agora, a gente vai fazer um fuxico aqui embaixo, pra ficar bem bonitinho. Olha só, vamos fuxicar essa parte de baixo. Pra ficar bonitinho, vocês podem até fazer assim, ó, uma dobrinha pra dentro. Aí, vamos aqui, ó, alinhar a volta todinha. Pra esse trem ficar bem bonitinho. Gente, me segue lá no Instagram, ó. É só procurar lá no Instagram. Arroba Ateliê de Janilda Ferreira. Minha conta no Instagram tá fraquinha, gente. Tem que crescer lá também. Quem tiver Instagram, vai lá. Me segue lá. Ó, vamos fazendo aqui, ó. Tudinho. Lá no Facebook tem também é, Ateliê de Janilda Ferreira. Curte lá minha página, compartilha meus posts. Vai dando pontinho. 
Aí, na hora que chegou aqui no fim, gente, olha, puxa e vai estar tá pronto o fundo aqui do nosso peso de porta, hein? Puxou, arrematou, tá prontinho, hein? Aí, depois que fez isso aqui, gente, puxa aqui. E vão amarrar isso aqui, ó, pra ficar bem esticadinho aqui, bem bonitinho. Aí vocês podem amarrar com qualquer linha grossa. Eu vou amarrar com um pedaço de lã aqui, ó. Bem apertadinho. Dá um nó aqui. Depois essa lã não vai nem aparecer, gente. Qualquer linha que vocês amarrarem aqui não vai aparecer, não. Eu vai esconder ela aqui depois. Olha só, já tá ficando bonitinho, hein? Aí, olha só, aqui sobrou pouco tecido. É só eu colar aqui e pronto. Se a gente tivesse cortado um tecido maior, tivesse ficado muito aqui pra cima, era só cortar aqui o que sobrou e depois colar aqui, ó. Pra não ficar com a montoeira de pano aqui, né? Ó. Aí a gente vai ajeitando aqui, ó. Aí põe mais cola quente até juntar esse paninho todo aqui em cima. Mas depois, gente, isso aqui vai ficar tudo escondidinho. Não vai aparecer nada. Ó. Daqui a pouco esse espantalho toma forma, hein? Aí, pra fazer a manguinha do espantalho, você faz assim, ó. Corta 30 centímetros por 15 centímetros. Aí, vocês podem colocar da mesma cor que fez essa parte de baixo ou diferente. Vocês é que vão decidir aí. Aí, o que, que a gente faz agora, ó? Faz uma dobrinha assim pra dentro. Outra dobrinha. Assim no meio, que aí ele vai ficar bem arrematadinho, bonitinho. Põe um pouquinho de cola aqui, ó. Cola essa manguinha aqui. Aí ela vai ficar bonitinha, ó. Né? Não vai ficar nada aparecendo, vai ficar toda dobradinha, bonitinha. Aí agora, antes da gente pregar aquela palha aqui, a gente faz assim, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vai ficar uns dois dedos do tamanho que vocês querem aí, ó. O meu vai ficar com dois dedos, né? E pega uma linha da cor do tecido e aperta a linha assim, ó. Dá umas voltinhas e puxa. Ó. Agora vem aqui do outro lado. Mesma coisa. Ó. Marca do mesmo jeito que fez lá. E vamos dar uma voltinha aqui. Amarrar aqui com a linha, ó. Isso é linha de costura comum, gente. Fica amarradinho. Arrebenta, depois arrebenta o outro lado também. Olha, fica parecendo um bombonzinho. Bombonzão, né? Aí, gente, aquela palha que coloca aqui, ó. Vocês podem colocar a palha de milho seca... Quem mora aí na cidade maior pode colocar, comprar sisal, é, palha da costa. Eu, como moro aqui na cidade pequena, que o negócio é com as roças, gente, comprei assim, ó. Pedi a dona lá que vende aqui as vassouras de limpar a teia de aranha para ela trazer para mim uma vassoura sem o cabo. Aí ela trouxe desse jeito e aí agora eu corto. Olha só, corto um pedaço aqui assim, ó. Que aí pra vocês verem que aí dá para vocês inventar alguma coisa com o que vocês têm aí, hein? Dá pra fazer com a lã, com retalho, se vira com qualquer coisa que tem. Olha só, bem aqui junto desse jeito, ó. Dou uma volta aqui com essa cola quente. Ó. Aí vai ficar prontinho pra mim colocar aqui, ó. Aí eu já fiz um tanto aqui, 
Ó, que já dá pra fazer o cabelinho dele e as mãozinhas. Vamos ver se tem dois iguais aqui, ó. Dois mais ou menos do mesmo tamanho pra colocar na mãozinha. Aí, gente, pensa aí, o que que tem aí na sua casa, na sua cidade, que dá pra você inventar moda e usar. Eu não vou achar é, palha da costa aqui, sisal nem nada, mas não é por isso que eu não vou fazer, né? Aí, tá pronta as duas mãozinhas dele, ó. Aí, gente, eu tava até me esquecendo, ó. Bom, pra esse braço ficar bem durinho, fica igual um espantado mesmo, a gente pega um palitinho qualquer, eu peguei um palitinho de churrasco. Quebra aqui do tamanho do bracinho dele. E coloca aqui dentro, ó. Se vocês quiserem fazer isso antes de... Na hora que tá dobrando e colando, também dá certo. Ó. Tá pronto nosso bracinho. Pra arrematar essa parte aqui, gente, corta um pedacinho aí de tecido, ó. Dobra. Olha aqui onde que tá a emenda, né? Pra gente colocar tudo no mesmo lugar, ó. E vamos colocar um tecidinho aqui em cima. Dá uma voltinha aqui ao redor. Cola aqui, ó. Corta aqui o pedaço que sobrou. Põe mais um pouquinho de cola. Tá pronto, ó. Ficou arrematadinho, bonitinho. Agora, gente, essa emenda aqui podia ficar pra trás. Mas eu vou deixar ela aqui pra frente mesmo, que eu vou pregar uns botões aqui pra ficar parecendo que é camisa, hein? Aí, agora, a gente pega o bracinho que tá pronto, essa parte aqui pra baixo, e vamos colocar aqui no meio. Põe a cola quente aqui. Ó. Nosso bracinho já tá pregado. Olha só como é que ele tá ficando. Tá quase pronto, hein? Agora a gente vai fazer a cabeça. Aí, ó, pra fazer a cabeça, vocês cortam um círculo, faz um molde aí, ó, de 22 centímetros. Põe em cima do tecido que vocês quiserem, risca e corta. Gente, eu costumo usar americano cru, né? Hoje eu peguei um tecido diferente, ó. Esse aqui é papelin, 100% algodão. Eu até que gostei da cor dele pro nosso espantalho. Cor de burbujito. Qualquer tecido de algodão que vocês usarem, gente, vai ficar bonito. Agora vamos fuxicar tudo aqui, né? Vamos fazer com linha vermelha. Fazer direitinho aqui pra quem nunca fez fuxico, saber como é que faz. Quem já sabe fazer fuxico, pula essa parte. Aí, já alinhava uma beirada todinha. Agora a gente vai encher aqui com plumante. Gente, pra quem nunca viu plumante, é esse trem fofinho aqui, ó. Aí, se na sua cidade for igual a minha, assim, e não tiver plumante pra vender, se não achar pra comprar, e a gente vai comprar pela internet, o frete é caro, o que, que você faz? Vai lá numa loja 10, pelo menos aqui tem. Aí, lá tem travesseiro. Um menor é 10, o maior é 20... Aí a gente compra o travesseiro e usa o plumante que tá dentro dele. Ó, puxa. Quem não tem cão, caça com gato. Agora, então, vocês fazem também igual a minha amiga Cecília, né? Enche com sacolinha de supermercado também que vai dar certo, hein? Ela fez foi isso. 
Não tinha plumante, a menina encheu com sacolinha de supermercado, os bonequinhos dela. Aí, ó, aí não tá muito redondinho. Aí, o que, que a gente faz? Deixa aqui mesmo essa aberturinha assim, ó. Não fecha muito, não. Que aí, agora, a gente vai colocando plumante até ficar do jeito que a gente quer. Pra ele ficar bem redondinho, bem bonitinho. Pode colocar plumante aqui sem dó, gente. É só na hora que vocês arrematarem, deixar bem arrematadinho pra não arrebentar. Aí, vai colocando aqui com cuidado, Aí vocês podem usar assim uma tesoura, ó, pra ajudar a colocar esse plumante mais assim pra dentro. Aí até do, do jeito que vocês quiserem que fica. Ô gente, não sei por que não. O outro ficou redondinho, esse aqui ficou mais chatinho. Não me pergunta por que que eu não sei responder. Mas vai ficar bonitinho do mesmo jeito. Agora a gente vai colar essa cabeça aqui. Aí, ó, o que, que acontece? A gente vai encostar isso aqui assim e colar aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui direitinho, né? Ó. Vamos pôr a cola quente aqui. Vou colocar essa cabeça mais pra cima aqui um pouquinho. Olha como é que fica. Aí você segura um pouquinho assim, ó, até colar direitinho. Pra gravatinha, gente, vocês cortam um tecido aí do, da cor e do tamanho que vocês quiserem. Dá um nozinho aqui. Tá pronta a gravata. Ó, minha gravatinha jeans. Um retalhinho aqui de calça jeans e pronto. Virou um lacinho aqui, ó. Vamos ver se vai ficar bonitinho. Vai. Vamos colar agora. Olha que bonitinho que fica. Agora eu vou achar os botões. Já falei com vocês que eu sou rica de botão, né, gente? Ó, vou escolher uns aqui, ó. Um grandão. Gente, nem usa botão assim mais, né? Aí. Olha só. Qualquer botão que vocês tiverem em casa aí, olha. Dá... Gente, isso aqui é minha amiga Magda que me deu. Olha que maravilha. Qualquer cor de botão que eu precisar, eu acho aqui, hein? Vou colocar esses botões no meu espantalho. Obrigada, hein, Magda? Ó, tô rica de botão. Imagina, gente... O que que dá pra fazer com tanto botão? Não joga botão fora, não, gente. Agora eu vou colar eles aqui, ó. Olha pra vocês verem, ó. Pode ser botão grande, pequeno, qualquer cor vai ficar bom. Ó, vou colocar um colorido no meio. Aí, gente, botão que vocês acham, né, que não serve pra mais nada. Uma hora tem serventia. Olha, aí, o espantado ficou mais bonito. Agora eu já deixei os cabelinhos prontos aquela hora, ó. Vamos colocar aqui. Colocar não, né, gente? Colar. Aí a gente cola aqui assim, ó, no alto da cabeça. Vem com o outro e faz a mesma coisa. Depois o chapéuzinho vai tampar. Vamos deixar esses dois mais ou menos aqui do mesmo tamanho. Vamos colar mais ali na cabeça. Gente, quem não tem isso aqui, inventa com o que tem aí, hein? Tá até sobrando. Olha que legal, gente. Agora, vou contar pra vocês. Esse aqui, eu coloquei esse chapéuzinho comprado, porque eu tinha. Só tinha um, gente. E aqui na minha cidade não vende esse chapéuzinho. 
Então, eu fiz um chapeuzinho, uai. Quem não tem cão, caça com gato. Se vira. Ó. Oh. E no próximo vídeo, eu vou ensinar a fazer esse chapeuzinho aqui, hein? Com coisas que vocês têm aí em casa. Gente, ainda enfeitei. Gente, eu achei que o outro espantalho, esse aqui também, ficou com a carinha muito assim pra frente. Às vezes, o de vocês não vai ficar. Aí, o que, que eu fiz? Pra ela ficar mais assim, ó, arrebitadinha. Fiz com o outro e vou fazer com esse também. Coloca um pouquinho de cola aqui, ó, em cima da tampinha do super litro. E aperta essa cabeça aqui pra trás, ó. Aí, vou ficar segurando aqui até secar. Porque se eu soltar, a cabeça vai soltar também. Vou pôr... Vou pausar aqui e esperar uns minutinhos. Aí, gente, eu tenho que colocar esse chapéuzinho aqui de um jeito que fica bonitinho na frente e tampa essas feiurinhas aqui atrás, ó. Então, vamos apertar esse chapéu aqui na cabecinha dele pra ficar bonitinho, hein? Olha só. Aí, tá vendo? Tem que tampar atrás e tem que ficar bonitinho na frente. Esse trec trec do Lito aqui toda hora, né? Ó. Depois que você... Decidiu aí como é que vai ficar Agora a gente vai colocar um pouquinho de cola quente Eu acho que vou ter que colocar a cola quente aqui dentro Ó Colar Colocar a cola quente aqui dentro E apertar aqui na cabecinha dele Aí Arrancando até os cabelinhos dele Olha como é que ficou bonitinho, gente Aqui, olha, atrás bonitinho e na frente mais bonitinho ainda. Agora eu vou pintar o rostinho. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês ele todo bonitinho. Olha só, tá prontinho aí. Olho pintadinho, bonitinho na frente, bonitinho atrás. Gente, para não ficar esse trec, trec aqui, ó, o certo é encher ele de areia todinho mesmo, tá? Que aí não vai ficar fazendo trec, trec. Olha só. Esse aqui que é todo reciclado. Eu tô achando que o reciclado ficou foi mais bonito do que o outro que é, que é pano comprado, tá? Aí, se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilhe. Não se esqueça de inscrever aí no canal. Ativar o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo. Saúde e paz. Ah, gente, o próximo vídeo eu vou ensinar a fazer esse chapéuzinho aqui, tá? Até lá, então. Gente, eu dei tchau, mas voltei pra contar pra vocês uma coisa. Eu achei que esse menininho tava com a cabecinha muito pra frente ainda, ó. Aí eu vim aqui atrás, dei um pinguinho de cola quente, que às vezes os seus vai ficar assim, né? Dei um pinguinho de cola quente aqui e preguei o chapéuzinho aqui, ó. Que aí ele fica com a carinha mais levantada. Olha se não ficou mais bonitinho com essa carinha levantada, gente. Eu achei. Agora ficou mais parecido com o de lá, ó. Carinha levantada carinha levantada. Quando dá um erro, a gente conserta. Lembra disso, hein? Dá um jeito aí no que der errado. Agora é tchau mesmo. Até o próximo vídeo.